wetu wa jinsi ya kike asante sana sana mwenyezi mungu na kuongeze zaidi amin amin na kuongeze weze pia kapa angani weze kupata kwa saidia wengi zaidi we the willingness ke hii iko located wapi sana ama basically mna kuanga wapi mombasa ama mna tembea basically tuneza sema willingness ke hii enye kwa kuwa ni kitu nilikianzisha kwenye mtandao kwa hivu tunafika kila mahali unapata kuna kuna kuwaga na products na services tunafanya kama nutritional coaching hivi vitu vote uh, mtu yote ambayo yuko huku nchini anaweza kupata services zetu lakini uh, mombasa pia kuna mahali ambapo ukitaka tuseme kama vile wanawake ambapo wanasumbuka na hizi afya za shida ya afya ya hedhi uchungu ukipata damu yako ya hedhi ama vitu kama hivyo tunaweza kukusaidia na aina ya chai zinasaidia kuhakikisha kwamba ule uchungu unapungua kwa hiyo tuko Mombasa tuko Nairobi na kwa mtu yote ambaye yuko kwenye mtandao anaweza kutupata kwa hivyo wellness ke kwenye Facebook uh, at well underscore SKE kwenye Instagram at ke wellness kwenye Twitter wellness ke kwenye YouTube pia tuko kwa hivyo tuna make sure huwa tunaweka video kila wiki kwenye YouTube ndio ili wanawake wapate kujifunza zaidi kuhusu mambo na afya ya mwanamke. Yaani video ni tofauti mara nyingine tunapika labda chakula ambacho kinasaidia kupunguza uchungu wakati mwanamke yuko kwenye damu yake ya hedhi. Siku nyingine tunaweka video ambayo ni mazungumzo labda uh, kati ya wanawake ili wapate kujifunza zaidi kuhusu uh, afya ya kizazi chao au aina ya maradhi vitu kama hivyo. Kwa hivyo tunaenda tukiongeza hii knowledge ndio ili wanawake wengi waipate wakiwa popote nchini. Na uh, shukrani sana. Yeah. Pale wellness ke, kidogo ni wanawake ndio wanazungumzia haya sababu wao ndio wanakumbwa na changamoto hii ama pia wanaume wako pale ndani ambao pia wanasaidia kuzungumza sababu najua mabinti ama wanawake wa jinsia kike watoto mm. wanapenda zaidi kuzungumza na baba zao wanakuwa open with them ile unasema father to daughter talk kweli Ehe. kabisa uh, okay pale wellness ke hii tumeangazia wanawake sana kwa sababu ile shida iliyonipata ili mimi kama mwanamke ikawa ni kitu ambacho ni very personal kiko relatable ya lakini haima ya kwamba tunakomea hapo. Yaani tunania sana ya kuendelea ili tuweze pia kuangazia afya ya wanaume, afya ya watoto na vinginevyo. Lakini kabla hatujafikia pale tunataka ku sana na mwanamke kwa sababu tumegundua kwamba wanawake wengi information kuhusu afya yao uh, haijakuwa very clear. Unapata labda wanawake kwa kwa umri mdogo sana labda wameanza kutumia vitu kama njia za kupanga uzazi au family planning bila kujua uh, yale matatizo ambayo yanalitu na kuja baadaye au unapata mwanamke ajaelewa kwamba afya yake tayari au lishe vile vya kula anavyokula vinakwenda vina affect pia uh, ile afya yake labda afya ya hedhi au afya kizazi chake au jinsi anavyoweza unaona akiendelea kuongeza umri labda uzito unakuja uzani kilo zinaongezeka haelewi ni kwa nini kwa hivyo vitu kama hivyo tume specialize sana kwa mwanamke na pia sio siri okay mwili wa mwanamke ndio unabeba uhai wa binadamu yoyote kwa hivyo kama tunataka kuhakikisha kwamba tunaendelea kuongeza kizazi chetu sisi kama binadamu lazima pia tumwangazie yule mwanamke apate kuwa na afya bora maana ule mwili, mwili wake ndio kama nyumba vile ya ule mtoto kwa miezi tisa na baadaye pia bado ule mwili wake ndio utatumika kumlisha ule mtoto kwa hivyo afya yake pia iko na umuhimu lakini baadaye pia tungependa sana of course kusaidia ndugu zetu wa kiume Aha, nasema pale kwa ndugu zetu wa kiume <laughs> wako na nyinyi pale wellness ke ambao wanasaidia kuedukate tao wanawake yes. sababu wanawake pia upenda kusikia wanaume wakiongea of course eh yeah, mwanamke kidogo anaweza kuficha wewe akasema madam Fatma lakini akiongeleshwa na ama na ama na kimweleza anaichukulia kwa uzito ni zaidi kweli, ni kweli ni kweli kwa uzito anasema eh kumbe huyu pia anaweza kujua kwamba tunapitia changamoto haya na ni hivi ndio hivi ndio tunafaa kukaa mm-hmm. wakati wa siku zetu kabisa Umana. alafu pia umesema jambo la muhimu unajua utagundua madaktari wengi wale wa wanawake wanaitwa gynecologist ambao wame special wengi ni wa kiume kwa hivyo hiyo inamaanisha mwanamke akijua kienda hospitali kumzungumzia yule daktari ambaye anafaa kumsaidia kwa jambo as personal as afya yake ya reproductive health anakwenda kumzungumzia mwanamume na anamsikiliza akimpa maagizo fulani au maarifa ya ya, ya, ya msaidia baadaye anasikiza kwa sababu anajua imetoka kwa mtu ambaye anamheshimu kwa hivyo kama ni ndugu yako kakako au ni ndugu ni, ni um, mjombako au ni mume wako ni boyfriend ni rafiki yako wa kiume bado akikuzungumzia kuhusu afya yako ya kike haimaanisha kwamba utomsikiliza kwa kuwa ni wa agenda tofauti au um 
ni mtu ambaye si mwanamke lakini um, kuna umuhimu pia wa wanaume kuelewa vile vitu ambavyo vinatokea kwa mwili wa mwanamke ndio ili aidha apate damu yake ya hedhi apate ujauzito na kadhalika hivi vitu tukivielewa ndio tutakavyomuelewa tutaka mwanamke zaidi kwa mfano mwanamke akiwa katika damu yake ya hedhi wanaume wengi wana complain labda anapata mood swings labda anakuwa mkali <laughs> au anakuwa na uzuni au anakuwa na hasira kidogo ishapotea sasa anashindwa huyu amefanyikaje ndo akawa hivi au kuna aina ya vyakula anataka specific ni kwa nini inafanyika hivi lakini wewe kama mwanamme ukielewa ule mwili wa mwanamke unafanyika nini haswa ndio apate hii shida kama hii utaelewa si, kus, si kwa kusudi yani zile changes si kwa kusudi na si kwa, kwa kutaka yeye unaona ni mwili wake umekwenda ukabadilika vitu vika happen na vikasababisha uh, hizi shida kwa hivyo kuna umuhimu pia wanawake sisi kuelewa wanaume ikifikia kwa masuala ya afya na kuna umuhimu wa wanaume kuelewa wanawake kwa sababu tukiwa katika hali hii so tunaelewana basi unambeba mwenzako uh, haumpati akiwa anakusumbua labda au ha, u, u, ukiangalia shida zake unakuwa pia na ule utu kidogo unaelewa huyu labda anapitia hivi kwa sababu mwili wake unapitia jambo fulani e, inakuwa kwa uwazi vile inakuwa kwa uwazi na vile umesema kwamba mood swing huenda ndo mingi zikavunjika wakati huu huenda watu wakakosana mtu akaanza kusema naona ningetafuta mtu mwingine <laughs> Ukamwacha mwenzako. Kuna wakati pia wakati dada madada zetu ama wakati wapoa wetu wako katika hali zile anataka kuwa karibu na wewe pia wewe unataka kutafuta unga. Kabisa. Ni basi sisi sote kuelewana kwa pamoja. Umezungumzia pia kuhusu vyakula. Na lishe ambazo kidogo inasaidia kuongeza damu kwa sababu pia ni wakati ambao anamwaga ana mwaga damu. Eh anapungukiwa pia na damu sio? Ni kweli kwa sababu afya ya mwanamke wakati wa afya ukitukizungumzia afya ya hedhi tunazungumzia afya ya kiwili wili chake au mwili wake that is physical health kwa Kiingereza sio kwa hiyo kuna umuhimu wa yeye kula diet ambayo ita support zile hormones ambazo zinaleta ile damu ya hedhi hormones zenyewe zinajulikana kama estrogen progesterone pia kuna zingine zinajulikana kama luteinizing hormone na follicle stimulating hormone hizi hormones zina umuhimu lakini ndio ili zitoke kwa kiwango cha sawa ndio mwanamke apate damu yake ya hedhi lazima mwanamke pia ale vizuri lishe bora kwa hivyo ni vyakula kama mboga kwa wingi vyakula kama kabichi uh, mboga kama mchicha managu uh, terere kwa wale wanaojua uh, mchunga labda halafu pia matunda kwa wingi ambayo yatasaidia kuavoid pia vyakula ambavyo ni vasukari na vamafuta mingi najua ni vigumu sana kwa mwanamke especially ikifika wakati wa damu ya hedhi mwanamke unapata anataka vitu specific kama chocolate anataka kacheri anataka muhogo anataka potato crisps lakini hundo wakati ambao lazima ale vyakula vitakavyoweza kumboresha afya yake sio alafu pia akipungukiwa na damu ambayo ni kitu cha kawaida uh, wanawake hupata labda anahisi kisunzi kidogo baada ya damu yake ya mwezi uh, anaweza kuongeza vyakula vitakavyomuongeza damu sasa kama anakula uh, nyama tuseme red meat bado anaweza kula vita, vitaweza kumuongezea damu au pia kama anakula vyakula kama spinach vyakula kama mboga zinaitwa leafy greens ambazo ziko rangi ya kijani zile mboga zinasaidia sana kuongeza na kwa sababu mwili wako haswa ukitaka kuongeza vyakula ambavyo viko rich in iron ama vinaongeza damu uh, mwili wako unakubali hivi vyakula ukiviweka vi, vyakula vya aina mbili vyakula ambavyo viko rich in vitamin C na rich in iron ukiviweka pamoja huo mwili wako unavichukua naongezeka damu inaongezeka kwa haraka. Kwa hiyo mfano mzuri ni kama kabichi iko na vitamin C. Tomato pia iko na vitamin C. Ukiweza kuchanganya na spinach ambayo iko na iron. Tuseme umepika cabbage, ukapika na spinach na ukaweka tomato. Ukila kile chakula kina kuongezea damu pia kwa haraka. Kwa hiyo ukila vyakula vyako ongeza vitamin C, eka vitu vya iron, vichanganye kwa pamoja ukipakua kwenye sahani yako. Na ujaribu ku avoid vitu ambavyo vinashukisha damu pia. Vitu kama chai ya rangi ile chai ya, ya black tea pia kidogo inashukisha zile iron levels kwa hivyo ukiwa katika damu yako ya hedhi ni muhimu ule vyakula ambavyo vitajenga au 
vitaboresha afya yako. Ujaribu ku avoid vitu ambavyo vitapunguza damu. Yeah. Nashukuru sana. Mm. Asa tuanze basi tu, 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 utufahamishe na utueleze kwamba what is menstrual cycle ama ni nini edhi? Ni nini edhi kabisa kwa undani? Ehe. Ni nini edhi? Sababu wengine tunajua tu edhi ni ile siku ambayo wasichana wataki wanaume. <laughs> ile edhi ni ile siku ambayo wako na mood swing. Atuelewi atuelewi ni kiu naga ubaga utueleze ina, inaenda siku ngapi ikipita siku ngapi yeah. basi unafaa ukwe kidogo unajiuliza hai mbona zimepita masiku mm. kuna wale siku tatu siku nne wapata mtu anakuambia hey, hii ni wiki ya pili kabisa ni vitu gani vinachangia vina iko wiki ya pili ni vitu gani ambayo inafanya stabilize ile mm. kuestabilize edhi yako utueleze edhi edhi haya kwa, kwa, kwa yani kumuelezea mtu aelewe kwa haraka ile damu ya hedhi inakuja pale ambapo mwanamke anapitia process fulani kwenye mwili wake uh, kwenye kizazi cha mwanamke pale kuna uh, ovaries ambazo zinajulikana yani ndio hizi zinatoa mayai ya mwanamke yale mayai ndio yatasababisha aweze kupata ujauzito sasa kwenye ovaries za mwanamke atatoa kila mwezi anatoa yai hili moja ambalo litapita lipite kwenye fallopian tubes ni kama mirija hivi so ikipita lile yai litakuwa linasubiri kupata fertilization kutoka kwa sperm ya mwanamume lakini ile fertilization isipotokea hiyo inamaanisha ya kwamba kile kizazi cha mwanamke kwenye ukuta wake the walls of the uterus tayari kwa kuwa lile yai lilitoka na likawa linasubiri fertilization tayari lilikuwa limejiandaa ni kama kutakuwa na ujauzito lakini kwa kuwa hakukua na ile fertilization imetokea basi ule ukuta ndio huwa unavunjika na damu inatoka sasa kila mwezi mwanamke anapata kupitia hii process ndio ili apate damu yake ya heavy sasa kwa yule mwanamke ambaye labda damu yake ikija inakuja nyingi sana. Hiyo inamaanisha kwamba hii homoni ambayo inajulikana kama estrogen iko kwa kiwango cha juu sana kwenye mwili wake. Sasa kuna umuhimu wake yeye kuirudisha sawa ndio ili damu yake ya hedhi itoke kiwango cha sawa. Na kuna mwingine labda anasema eh hii damu ilitoka last week na naona nimeanza tena hii wiki. Bado hiyo inamaanisha kwamba homoni ya estrogen iko kiwango cha juu kwenye damu yake ndio maana ile damu inatoka kwa wingi na inatoka mara nyingi sababu ni kwamba hii homoni ya estrogen ina, ina functions nyingi kwenye mwili lakini one of the major functions zake ni kuhakikisha mwanamke anapata damu yake ya heavy sawa lakini kama itakuwa kwa kiwango cha juu basi damu ya hedhi itakuwa nyingi damu ya hedhi itakuwa nzito damu ya hedhi itakuja kwa vipindi vingi zaidi kwa hivyo kuna umuhimu wa mwanamke jambo la kwanza kujua level ya estrogen kwa mwili wake ambayo atafanya test hospitali inajulikana kama hormone panel test alafu pia mbali na kujua kile kiwango cha estrogen atafanya vitu natural yani vya kiasili vitakavyoweza kuirudisha kwa kiwango cha sawa ile estrogen kama ilikuwa imepanda sana mfano ndio hivyo nimekwambia kwenye sahani yake apate kuwa anakula mboga zile za rangi ya kijani leafy greens ziwe kwa wingi zile zinapunguza ile estrogen isiwe kwa kiwango cha juu cabbage au kabichi pia inatumika sana kuhakikisha kwamba inarudisha uh, estrogen iwe kwa kiwango cha sawa wale ambao wanakula broccoli cauliflower hivi ni vitu ambavyo vinasaidia kurudisha estrogen kwa kiwango cha sawa aina ya chai inajulikana kama green tea inarudisha estrogen ipate kurudi kwa sawa. Sasa kama ulikuwa umezoea kula vyakula uh, kama vyakula vya mafuta, vyakula vya sukari, deep fried foods, vitu kama hivyo, inabidi upunguze kwa sababu hivi vitu vinaongeza estrogen na panda juu sana. Kwa hiyo hivyo ndo vitu yani tuseme ina natural naweza sema vinahusu damu ya hedhi na pia vinahusu kwa nini nakuja kwa uzito na kuja uh, kwa muda mrefu. Nashukuru yeah. sana madam Fatma. Yeah. Ah, pengine wakati wa edhi ni vitu gani ambavyo mwanamke anafaa kuzitumia mm. ili kujisaidia pale wakati wa edhi wengine maybe wana, wana, wanakosa kuzipata zile the materials needed siku ya edhi wanaweza tumia gani ama ni njia gani wellness ke hii mnasaidia katika mm. provision of hizo materials ambazo zinafaa si, zitumike na kina dada pia okay kwa kwa materials nime uh, najua unamaanisha kama tuseme amepata damu yake ya edhi je anatumia 
pads kuku kwa kwenye damu yake ya heavy au anatumia tampon sasa kila mwanamke yuko tofauti alafu ukiona uh, vifaa kama hivi vinatumika uh, vinatumika depending on pia mfuko wa, wa yule mwanamke mwingine atatumia kitu fulani kwa sababu ameona bei iko chini na hiyo ndo anaweza kununua mwingine anatumia kwa kuwa labda aliona advertisement kwenye tv akaona hivi ndo watu wanafanya basi akatumia hiyo kuna wengine wanatumia kwa kuwa ameona dadangu anatumia hii mamangu alitumia basi na mipi ana natumia sasa sisi kama wellness care tunatoa ile maarifa ya kumweleza tunatoa advice ya kueleza mwanamke ukitumia kitu chochote ili kiweze kukinga au kukushikilia wakati wa damu yako ya heavy hakikisha jambo la kwanza hakidhuru afya yako kwa hiyo kama tuseme ukivaa ile pad unasikia unachomeka ambao ni kitu common tumepata wanawake wengi wakisema wanahisi kuchomeka wanahisi kuwashwa mwingine anakuambia labda anajikuna sana mpaka akitumia ile pad anataka tu kuitoa sasa kwa mwanamke ambaye anapata shida kama hii anaweza kusubstitute inamaanisha ile material anatumia ili kukinga ile damu ya heavy ina react na e. unaona sasa ukishagundua kwamba kitu kina react na wewe unaweza kutumia kitu natural aidha unaweza ukatumia kitambaa kile ambacho kina material ya koto na upamba ambayo iko light kwa sababu ukiimagine uki hii damu ya heavy inakuja na juto sana mwilini kwa hivyo lile eneo ambalo mwanamke anapata uh, damu yake ya heavy pia kuna kuaga na joto sana sasa kama utatumia material ambazo zinakwenda zinaongeza joto lazima kutakuwa kuna na kuchomeka na kuwashwa au unapata na, anatumia lakini anakwenda uh, muda mrefu bila kubadilisha labda kwa sababu ya kazi yuko juu chini au kwa sababu ya hela hawezi kubadilisha katumia nyingi anakaa na moja kwa muda mrefu zote hizi ni changamoto ambazo wanawake wanapitia uh, na tunapenda sana kutoa advice kwa hivyo kwa yule ambaye labda anataka advice zaidi anaweza kutuambia kwenye wellness ke kwenye facebook kwenye instagram twitter popote tunaweza kumjibu lakini kwa sasa tunaarifu wanawake waweze kutumia hata kama ni kitambaa uh, kama utaona kitakusumbua sana unaweza ukakiosha au make sure kiko kisafi uh, ili utumie ndio uweze kujipatia kinga. Of course baadaye tungependa kutoa uh, advice zaidi. Lakini unaelewa pia hizi ni kampuni zinazotengeneza uh, vitu kama hivi wanawake watumie. Na kwa kuwa ni kampuni uwezi pia ukazipinga sana kwa kuwa pia wao wanajaribu kutoa suluhisho kwa njia yao. Unaona? Sasa ni kupata yule ambaye anafanya kitu bora ambacho kinamsaidia mwanamke kuliko kumdhuru. Asante. Naam. Uh, ni vipi basi ile wakati, wakati wa edhi mwanamke anafaa angalie usafi gani, mm. anafaa ajilinde vipi? ni masaa ngapi anahitajika kuchange ile pads okay sasa unaona kila mwanamke yuko tofauti ya kuna mwingine labda anapata damu yake ya heavy na kuwa heavy unaona inakuwa nzito na kuna mwingine anapata iko very light sasa kwa ajili ya hivi lazima tumueleze mwanamke ni nani ambaye anajulikana ama anakuwa classified kama damu yake ya heavy kwa nzito ukiona kwamba unatumia pads na damu yako ya heavy bado inaweza kupita through the pads na i, i, je i ishike nguo yako. Hiyo inamaanisha damu yako iko nzito sana. Sasa kwa mwanamke kama yule anaweza aka change after every 30 minutes ama 1 hour. Eh? Na kuna mwingine damu yake iko light, iko nyepesi, labda atabadilisha after every 2 hours ama 3 hours. Lakini la sawa ambalo kwa sababu tumesema pale damu ikiwa inatoka kuna joto jingi. Kwa kuwa kuna joto jingi pale, basi itakuwa bora zaidi kama ile damu ya hedhi ikitoka unaweza ukabadilisha after every 2 hours. Kisha unaosha pia ile sehemu, una make sure umetumia maji na umejiosha vizuri kwa sababu maji pia yanaleta kama ubaridi kidogo kupunguza lile joto. Kisha ukibadilisha hakikisha umebadilisha na uh, pad ama kitu ambacho unavaa ambacho ni kisafi hakijatumiwa kabla uh, kabla ya vile ambavyo ume, umevaa ukatumia kisha ukishabadilisha unaangalia unaenda uki, uki check ukiwa uko uh, msalani labda unaangalia kama iko almost kuja unakwenda unabadilisha siku hizi twashukuru kuna aina tofauti za ku, kuweza ku, kukinga uh, damu ya hedhi au kushikilia damu ya hedhi kuna diva cup zile zinatumika kuna pads zinatumika kuna tampons zinatumika 
kuinika kuna wengine wanatumia vitambaa na wana na bado vinakuwa sawa uh, aina ya pamba vile na wewe kama mwanamke unaangalia ile flow yako iko vipi iko nzito iko nyepesi uh, we mwenyewe mwili wako unapata joto sana uko mahali sehemu kama hivi Mombasa ni mahali kwa joto kwa hiyo mtu wa hapa ni tofauti na ambaye uko mahali kwa baridi na kwa sababu ni kitu ambacho kinaleta joto kwenye mwili kuna umuhimu pia we unaangalia sana hivyo na masaa maybe za usiku wakati mm. ameweka ile pads alafu yes. hiyo lala anafaji ando laje ile wakati wa usiku pia sababu pia yuko usingizi hilo ni swali la muhimu kwa sababu unajua wanawake ambao wakilala na wapate kwamba kwenye bed sheet Uh, labda period zilipita pads na zikafika kwenye bed sheet hiyo ni ishara ya kwanza ya kuonesha kwamba kuna shida mwili ni mwako kwa sababu gani huwa ina, inaashiria kwamba kunaweza kuwa na shida ya kiafya labda kunaweza kuwa na fibroids ama uvimbe kwenye kizazi kunaweza kuwa na endometriosis na maradhi mengine na mara nyingine pia unapata hormone pia zimebadilika na kuleta ule uzito inasababisha ile damu inatoka kwa wingi sasa kama unakwenda kulala saa zile uko tayari kwenda kulala na unajua uko katika damu yako ya hedhi ni muhimu mwanzo uoge umeke sure umejisafisha ukishakuwa msafi uvae kama ni pad unavaa uvae pad safi kuna aina za pad ambazo ni kubwa ni ndefu zinaweza kukusaidia kuhakikisha kwamba zinakinga ili ile damu isipite mpaka ifikie kwenye nguo au kwenye bed sheet sasa kwa sababu ya hivyo hakikisha uko msafi umeoga, hakikisha umetumia pad safi, hakikisha kwamba e, mazingira yako pia ni masafi na ukienda kulala u, utakuwa uko more at peace yani tuseme kuliko kuwa na ule wasiwasi. Unajua sababu ya sisi kuanzisha ta hii kampeni ya, ya period peace ni kwa sababu tumeona wanawake wengi ambao wanakuja kwa wellness care iko tuzungumzia kila mmoja wao ana shida fulani na damu yake ya hedhi. Unaona? Kama si uchungu labda ni nzito au imepo au ikija na kuja kwa wingi au ikija uh, inapotea hapati ujauzito sasa ni shida kubwa ambayo ina, inaathiri wanawake uh, katika age umri mdogo sana na kitambo ilikuwa hizi shida zinapata mtu lakini baadaye lakini sasa tunaona wasichana ambao bado wako vijana lakini wanasumbuka na hii shida sasa sababu haswa ya kuiita period peace ni kuleta ile amani pale mwanamke akiwa anapata damu yake ya hedhi na ile amani kuja kwamba hana wasiwasi wanawake wengi labda wakiweza watakwambia wata akipata period yake hiyo ndio siku atavaa rangi kama white ama kitu kama hicho hatovaa uh, akivaa labda ni, ni trouser hatovaa skirt ama rinda uh, na akivaa trouser itakuwa nyeusi ama itakuwa navy blue itakuwa kitu dark mbali na hiyo akienda kulala ana wasiwasi je hizi bed sheet nishazichafua labda ni safi zitachafuka sasa hivi vitu vote vinatoa amani vinaleta wasiwasi kwa wanawake na wakati mwanamke anapata damu yake ya hedhi inafaa kuwa wakati actually very simple uh, asiwe na wasiwasi wote uh, asisumbuke kiakili na asisumbuke kimawazo kwa sababu uh, ukianza kusumbuka ndo hapo sasa unapata mwenzako labda alikuwa anafaa kuwa yuko shule class lakini amekosa kwa sababu amepata cramps au kwa sababu ana wasiwasi wazi ile period au kama mwenyewe labda ame yuko kwenye aina yote ya sanaa sport hiyo ndio siku atakosa labda yeye mwenyewe ni mtu very talented angekuwa amekwenda labda kama ni kukimbia kama nini but hiyo ndio siku ata cancel hatofanya hiyo inamaanisha kwamba kwa sababu ya kitu natural uh, mwanamke anakosa kitu ambacho kina umuhimu kwa maisha yake unaona so inakuja na affect pia socially ya na watu wengine hawaelewi kwa sababu ni kitu ambacho kijiweko kwa uwazi na niko sure hata wale wanawake ambao mnawajua ama ni classmates wakiwa honest wawaambie watakwambia ni kweli mimi nikifikia siku zangu za period labda hiyo ndio siku sifanyi hivi na hivi ama hiyo ndio siku labda naweza kosa hata kama ni class ya muhimu watakosa ama hiyo ndio siku kama kulikuwa na trip ama mlikuwa mmepanga kitu hatofanya unaona asante yeah wacha tuingie kidogo madukani kisha tarejea naam msongo dio imeletwa kwa kwa na Kenya Coast National Polytechnic Je, unatafuta chuo utakachopata mafunzo ya kiufundi, certificate au diploma? Usisumbuke. Kenya Coast National Polytechnic ipo kwa ajili yako. Chuo hiki kinatoa mafunzo ya kosi za certificate na diploma kama vile Business and Media Studies, Building and Civil Engineering, Mechanical Engineering, Hospitality and Tourism Management, Fashion Design and Cosmetology, Electrical Engineering, Secretarial and Liberal Studies na nyingine nyingi. Pia kinatoa mafunzo kwa kosi za kiufundi kama vile Plumbing, Masonry, Electrical Installation, Motor Vehicle Mechanics 
welding and fabrication na nyingine nyingi. Je, ungetamani kupata mafunzo bayana katika video production, commercial photography, disc and video jockey, portrait illustration na musical instruments? Basi tu anuai cha kiufundi cha Kenya Coast kupitia Vipawa Academy kinaleta mafunzo haya kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, tembelea chuo chetu kilicho mkabala wa barabara kuu ya Kisauni au wasiliane nasi kwa nambari 07-12-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-
ni mtu wa maana sana. Mm. Ni vipi nyinyi Wellness K mnafikia wanafunzi sababu naona masomo haya ina, inafaa imlenge yule mwanafunzi ambaye ndio mwanzo mwanzo anaanza mm. kukoma ndio maua unalika mkoko ni kweli. ile wanaume wanasema kwamba ndio saa sita ni kweli ni kweli. Eh vitu inakuonyesha kwamba imefika saa sita Ni vipi tuna, tunafaa kumfikia yule mwanafunzi yuko shule yule ambaye yuko primary na kwa mara ya kwanza ana, anapata kuona ile edhi yake. Mm. Ule ndio mwanafunzi zi tunafaa kumfikia wachana na hao wapenzi kabisa wao washajua jua kidogo eh ni kweli hapo umeuliza swali la muhimu unajua kitu ambacho kina umuhimu nini yule mwanamke ambaye ndo amebalere katika a, a, umri wake ndo mm-hmm. anaanza kupata damu yake ya hedhi kuna umuhimu umfunze vitu fulani ndio ili apate ku avoid shida zingine baadaye sasa unapata kuna kitu ambacho nimegundua kupitia wale clients wetu wa wellness ke mm-hmm. wale wanawake ambao wakiwa shuleni walipata period yao mapema kabla ya kila mtu wanawake kama hawa wengi wako na haya chances za kupata aina ya maradhi inajulikana kama fibroids sasa na hii ni kwa sababu ya hii homoni ya estrogen halafu kuna wanawake ambao wale walikuwa wa mwisho kupata damu, ya, damu yao ya hedhi wakiwa shuleni wengi wao wanapatikana na hii shida inajulikana kama PCOS yani period kupotea sasa kama ukipata wasichana wakiwa katika umri ule bado wa, wa umri Madobu. michi <laughs> ukimpata msichana kama yule umweleze upate kujua kama alianza period yake kabla kila mtu kuna vile utakavyomwarifu kuhusu lishe yake kuhusu jinsi atakavyofanya mazoezi kuhusu uzani au weight asipate kuongeza sana ata avoid shida zingine baadaye sasa sisi tuli tuliamua kufanya hii kampeni ya period peace ndio ili tupate kufikia kila mtu kwa sababu age group au umri wa mwanamke ambaye bado anapata damu yake ya hedhi ni kubwa kuanzia kwa pale ambapo anabalehe mpaka pale atakapokaribia menopause kwa hivyo hii ni group kubwa wa wanawake lakini hatumwachi yule ambaye yuko 30s hatumwachi wa 20s hatumwachi yule teenager tunataka kuwafikia wote kama siku kama hii ya leo ni ya muhimu sana kufika hapa kwenu kwa sababu kuna wale watakaosikiza ambao wako katika level hii ya college tungependa sana kuwafikia pia wale ambao wako mashule kama shule ya upili kwa sababu pia wale wanataka advice na kuna wengine wako primary school pia ambao washapata damu ya hedhi kama tunaweza kuwafikia pia itakuwa bora zaidi kwa hivyo hii kampeni nyewe tunakisha kwamba tutakuwa tunapatia na health talks na seminars pia kwa mashule na kila mahali ndio ili tupate kuweza kuwafikia na mimi nilikuwa dhani kidogo the future the generation wale watoto wadogo na. ama wale wasichana ndio wanaanza kubalea ndio the future generation Kweli. ambao wellness ke kidogo wangemwangazia sababu pia ukimwangazia kwa wakati huu mm. akiwa bado ni mbichi, mbichi uh-huh. ile wakati atakuwa mkubwa atakuwa mama atajua mm. jinsi ya kumlinda yule Mweza mtoto anakuja yani ana, tunachunga generation inayokuja alafu pia E, kuna tabu kuna zile tabu kwamba e, ukipata zaidi ukifanya nini unajua kuna kuna madaktari pale nyumbani mama zetu ambao hawakusoma ama nyanya zetu ambao mm. hawakusoma lakini wanajua kusema eh? ule hako siku zake zaidi kabisa ule hako na mimba unashangaa wanaangalia vipi mm. so pia kuna zile tabu zile mila ambazo kidogo mila pia eh. ni mila potovu na kuelewa kama eh. kuna kipindi nilikuwa naangalia inaangazia citizen kwamba pale bado baringo watu wanatumia ngozi mm. watu wanatumia black mattress mm. ina 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 hali ya kuhuzunisha sana inasikitisha sana eh. sana pia kuna umuhimu wa kumjuza mwanamke na kumfunza uh, umesema jambo la muhimu yani ukiangalia kama mwanamke tuseme hajajua zaidi kuhusu afya yake ni rahisi sana kupotea na kutunku make decisions ambazo hazimfai yani anafanya kitu tu kwa sababu labda mwenzake amefanya au ameambiwa lakini kitu cha kwanza cha muhimu huwa ni information ukishamfunza mtu uh, ukimfunza mwanamke huwa ume ume solve a big part of the problem sasa katika information ndo hapo tumeweka kila kitu kwenye mitandao kila kitu kwenye platform yetu mtu yeyote anaweza kwenda ka, akaangalia hiyo information kisha mbali na information tumehakisha kwamba pia tuna products ambazo zina patiana solutions. Kwa hiyo kama kweli unaishi da labda period kupotea, period kukatika, period kwa uchungu na nini? Tuna solution pia hizi products ni natural zinasaidia kama hizo green tea na vinginevyo. Kisha juu yake pia kuna services tuna offer. Na services zenyewe ndio hizo ukiwa una, unataka nutritional coaching itakayokusaidia kuna 30 day fibroids plan, 30 day PCOS plan, kuna zingine za menstrual health plan zinakusaidia for 30 days unajua jinsi utakavyokula ni kiwango gani unajua yani mpaka zoezi na kila kitu tumechanganya. Halafu sasa 
tukaona kwamba baada ya kufanya hivi vitu pia ni lazima tuwafikie watu na kuwazungumzia moja kwa moja kwa hivyo pia tu, lazima tutoe shukrani pia kwa vyombo vya habari kama nyinyi mnaweza kutualika maana kuna topic nyingi munge discuss hata siasa na nini vitu ambavyo watu wanataka kusikiliza lakini ukichukua muda wako ili kuweza kupatia uh, kipaumbele topic kama hii pia wewe umechangia umeweka uh, effort yako uh, kuhakikisha kwamba mwanamke ambaye anasikiliza kwa sasa anaweza kupata hii information au ile ambayo mume live stream baadaye kuna mtu atai watch hata kama ni baada ya mwaka kuna watu ambao wanatu wana reach out after one year mtu ameangalia interview yako ya ya wani ya go lakini unaweza kumsaidia na unapata suluhisho sasa hizi health talks zinasaidia kwa sababu unapata kuona shida vitu vilivyo kwa ground yani maana pale online ni tofauti na vile utakavyomzungumzia mtu moja kwa moja ni tofauti sasa kizazi hiki ambacho unachosema the generation ambayo inakuja ina umuhimu kuiangalia ndio na ndio hapa sasa tunataka kuhakikisha kwamba tunawafikia wakati kama huu so kama ni, ni mashule lazima kama ni groups za facebook lazima kama ni, um, ni sports institutions lazima kwa sababu bila kufanya hivyo uh, hawa wanawake haswa wale ambao bado wako umri mchanga hata hawata uh, wata, watapotea hawataweza kujua jinsi watakavyofanya kuboresha afya yao anikuulize kwamba pale kwa pH level ni mm. gapi alafu pia sabuni gani unafaa utumie mm. usafi gani kidogo wakati mwingine nilikuwa pia counselor nilikuwa nawaambia kwamba haufai uoge na sabuni ambazo zina zina zile harufu harufu zile sabuni ambazo zimeungwa na kemiko aha lakini kuna wale wanasema pale ni maaba <laughs> lazima utumie sabuni alafu pia kuna kuna ile utunzi ambao unafaa uwekwe pale eh, misitu zikatwe na kuelewa ile kabla siku ijenyesha misitu zikatwe ehe na ngaje wanasema msikate miti <laughs> <laughs> Nimekuelewa kabisa. Sasa unaona hapo kwa sabuni, <laughs> uh, kabla sabuni iweze kuwekewa perfume, elewa kwamba kuna chemicals zitaikwa ndani yake. Sasa kama ni sabuni, kama ni mafuta, ukiona imewekewa perfume basi kuna chemicals zime kemikali zimekwa ndani yake. Ndio ili zipate kui, kuitengeza. Sasa kwa mwanamke kama unaweza kupunguza idadi ya chemical kwenye mwili wako baki as natural as possible itakuwa bora zaidi kwako kwa sababu hizi kemikali ambazo zinapatikana kwenye products wanawake wanatumia pia ndio uh, changamoto kubwa uh, au ndo zinachangia kuongezeka kwa hii homoni ya estrogen kwa sababu homoni ya estrogen pia inapanda kwa ajili ya hizi kemikali ambazo zinatupata kwenye mili yetu sasa kama wewe ni mtu ambaye unapenda kemikali uh, unatumia bidhaa ambazo labda za products za nywele ziko na perfume nyingi ziko na kemiko nyingi za mwili kama ni lotion uh, kama ni sabuni ambayo unatumia kuogea vitu vyote hivi kumbuka ni kemiko zizi kwenye mwili wako na zinakwenda zinaongeza idadi ya estrogen sasa ukitaka bo, ukitaka vizuri tumia vitu ambavyo bado viko natural kama ni sabuni kuna sabuni za mwarubaini kuna sabuni za nini vyote hivi ni vitu natural utatumia na kwenye ngozi yako na vita kusaidia kuboresha afya yako bila ku ongeza ile idadi ya homoni ya estrogen. Kwa hiyo hapo umesema kitu cha muhimu lazima utumie vitu ambavyo viko natural ndio uweze kuboresha afya yako. Kwa sababu hivi vitu vingine pia vinakwenda vinaharibu hiyo pH levels zako. Na ukiharibu pH levels hiyo inamaanisha acidity na na alkal, alkalinity hey, levels. Sasa. Yeah, hey, sasa hapo kwa pH levels ukiharibu unfortunately ndio unapata mwanamke anakuambia kabla sijapata period yangu nasikia anawashwa sana au period ikiwa anawashwa sana ni kitu uncomfortable sana au pia unapata anapata kama unyevu nyevu ama maji maji uh, anapata kama um, infection pia uh, na yote hii ni kwa sababu ya kutumia bidhaa ambazo ziko na kemikali na zile kemiko ukiangalia pale nyuma kile ile bidhaa tuseme usome nyuma ya paketi ama nini utagundua kwamba bidhaa zingine zina chemical ambazo kwa nchi zingine zimeshapigwa marufuku na vitu vingi sana vinatumika barani Afrika na tayari vishapigwa marufuku kwingine sasa lazima uwe mwangalifu kama mwanamke ndio ili afya yako ipate ku, kuwa kuboreka Ah uh, Madam yeah. Fatma ulisema kwamba wengi wanakupata kwa njia ya mtandao, yes. wengi wanakupata kwa YouTube, yes. uh, Facebook, 
pia SMS nini Twitter na, na ule mwanamke ambaye ana fursa ya kupokea zile information kwa zile social mtanda, media eh. social media and unamfikia vipi unafika kwa baraza una eh. shule una do you lie with the government kama ya mama county ama mm. ni vipi unamfikia yule mtu ambaye yuko mashinani yule ambaye yuko mashinani kwa sasa huwa tunatumia namba ya simu uh, namba ya simu ikiwa ni 0716 uh, 3 0261 0261 hiyo tunaanzia kwa yule ambaye anaweza kutuma message wengi huwa wanatuma message wanakuambia mimi natoka Moyale niko na shida hii na hii kwa sababu hayuko kwenye mtandao uh, lakini pia tungependa zaidi kuweza ku, uh, kuungana na institutions tofauti ambazo zinaweza pia ku, kushikana na hii miradi yetu ya kusaidia wanawake kwa sababu gani unajua unaweza kuwa na ile intention kama sisi tuko na nia ya kuweza kumsaidia mwanamke lakini hautafanya uh, kila kitu kiwa peke yako na kidole kimoja kama wanavyosema <laughs> kivunji chawa sasa itakuwa bora kama ukiwa na support pia na support uh, haimaanishi tu hela inamaanisha mtu anako anakuletea ule urahisi wa kumfikia yule mwanamke mfano mzuri ni kama leo um, uh, kwa sababu ya Mvita FM umetuletea urahisi wa kufikia group ya wanawake au pia wanaume ambao wangependa kujifunza kuhusu afya ya mwanamke mwana sasa kwa ajili ya hivyo kuna ule umuhimu pia wa watu kuungana ili kusaidia afya ya mwanamke na sio ati uh, iwe ya kwamba ni afya tu ya mwanamke tunaangazia lakini katika hiyo process pia wanaume huuliza maswali mengi kama leo asubuhi uh, kabla ya hapa nilikuwa msenango FM na ni wanaume wengi ndio wameuliza maswali actually na maswali yenyewe wanataka kujua ili waweze kusaidia unajua mtu anataka kumsaidia mke wake anataka kumsaidia girlfriend yake dadake eh, dada anaona amesumbuka sana sasa kwa kuwa wanawake tayari kuna ile stigma na uoga unapata wanawake hawaulizi lakini yule mwanamme ah, kwa kuwa iko bold anaweza kakuuliza na je kukiwa na shida kama hii hii inamaanisha nini yeye haoni kuna ka, kuna aibu ya aina yoyote ushaona sasa ningependa kuwahimiza madada zangu wote kusiwe na ile aibu ya kwamba ukiuliza swali fulani basi utaangaliwa kwa vibaya au mtu anakujudge kusema kweli sidhani kama wanaume wamefikia hapo mahali ya kwamba wana roho mbaya sana mpaka ukiuliza kuhusu chochote kuhusu afya yako we kama mwanamke mtu anakujudge unaona majority of the times actually the judgment inatoka kwetu sisi kama wanawake kuna ile kusemana kidogo ah huyu kumbe alipatikana na ugonjwa kama huu na huu lakini unapata kama ni wanaume wanataka tu kuelewa hii ni shida gani na kwa sababu mindset ni solution driven atakuuliza tu daktari amesemaje na tunafanya nini tupate solution unaona lakini kwa mwanamke labda kuna ule uoga bado kwa kuwa akikuzwa pia yeye akiwa mdogo labda anaambiwa atuzungumzi kuhusu mambo kama haya period usizungumze mbele ya babako kuhusu vitu kama hivi sasa unapata kwa sababu ya vile ameendelea kukua uh, e, na ule uoga mpaka akifika akiwa mtu mzima hata kama angeweza kusema mahali labda ni ofisini labda ni shuleni amepatikana na shida fulani hawezi kusema kwa sababu anaona aibu kwa hiyo kuna ule umuhimu pia wa kuend hiyo stigma na kuhakikisha kwamba Uh, sote pia tunachangia kwa njia yetu kwa sababu mimi naweza changia kwa kuwa niko na information na niko na personal experience wewe unaweza kuchangia kwa kuwa wewe ni presenter na umeamua kuleta mtu azungumze kuhusu kitu kama hicho mwingine anaweza changia kwa kuwa yeye ni mpiga picha unaona atapiga picha ya kitu fulani kikiwa kiki kwenye mtandao yeye pia amechangia kwa njia yake ushaona sasa kuna ile ule umuhimu wa kila mtu kuja pamoja ili kuweza kuchangia kwa swala kama hili ndio ili hata tukianza impact na kuwa kubwa zaidi kuliko kama vile ningeweza kutaka kufanya peke yangu. Ya, kwa hiyo ni kitu ambacho pia nimeshukuru sana nimeona wengi wame receive vizuri, wametaka kwa open ili conversation kama hizi zipate kufanyika kwa sababu kupata gumzo kama hili si kawaida especially wakati kama saa hii kuna vitu vingi vimetokea kwenye politics ambazo ukushua ukianza kuzungumzia kila mtu atakuwa kwenye comments e, itaenda viral unaona lakini ukizungumzia vitu kama hivi si watu wengi wanataka sana unaona sasa ukiwa umechukua hilo jukumu na umeamua kuzungumzia kuhusu jambo kama hili pia umeweka umeweka effort kubwa sana 
Yes. Mm. <coughs> Kuna baadhi ya vitu kama shati, Nam. bracelets na ziona yes. umezivadia. Yes. Pia sisi wengine ni ambazada. Yes. Tumeza pia kuchangia kwa kuisambaza ile ujumbe kwa kuvalia shati enu. <laughs> kukavalia bracelet enu. Yes. Tuka watangaza pia. Ile pia inakuwa ni fursa ya pia sisi kuweza kupitisha ujumbe kwa wananchi, kupitisha ujumbe kwa madada zetu, kwa mawilness ke iwa kwa hapa, wanapatika hivi, namba yao ya simu ikuwa mgongoni, Ehe. inakuwa vizuri tena zaidi. Inakuwa... Basi usha sema, yani umesema na mipia nka kumbuka. Sasa wacha nkupatia kwanza hapa, naona kuna mwaza. Na marafiki mwaza... pia. Yes, of course, tutapatia na kuna na asante. Ana naona kumbali, lakini nampatia hivu hivu, asante. Na wewe, asante jamani umenisaidia pia kutukua video, thank you so much. Nimehakikisha ya kwamba niziweke hivi kwa sababu gani mm -hmm. uh, tumeweka hiyo nini ya period piece hapa alafu nyuma wellness KE na sababu ya kufanya hivi ndio ili mtu akivaa akumbuke kwamba lengo ni la kuhakikisha kwamba mwanamke anapata peaceful period yani akipata damu yake ya hedhi asipate aina yoyote ya msuko suko au shida aina yoyote akipata damu yake ya hedhi sasa tumeweka hii kama lengo uh, kama yes tumeka hii kama lengo letu au nia yetu kwenye campaign yetu kwa sababu kuna muhimu wa wanawake actually kujua kwa nini uh, period inaweza kuja imsumbue imlete msuko suko na pia ni vitu gani anaweza kufanya kuhakikisha asipate shida kama hizi tena eh, kwa hivyo asante umenikumbusha umenikumbusha nisingekumbuka nisingekuwa nimefanya kwa hivyo umeweza ukani ukanikumbusha asante sana tunashukuru alafu pia kuna wakati mtu ana edhi yake kuna ile maybe acha ni iseme kwa pole pole ile harufu inaweza itoka ni bibi anaweza kuikabili ile harufu alafu umezungumzia ume kuhusu family planning mm. unajua siku hizi wengine tunasema hatuwezi kula hii kitu kwa karatasi mm. acha tufanye family planning mm. ameze pitu afanye adungwe ile inachangia wenda mtu akakosa period, period zake, zake ama wenda akakosa pia kushika mimba ni vipi vile tunaweza tunaweza saidiana vipi pia sababu pia wanaume wanasema hapo eh, kuna shida hapo sasa hii nimekula sweet na kartasi aya Haoni kwa nini? Eh, eh, eh ni kweli. Sasa ameze pitua hizi ni kwa. Aya. Sasa gari kufa derewe. <laughs> Usha sema. Eh. Labda ni sema jambo la kwanza ikifikia kwa swala la harufu, kweli wanawake kama unapata damu yako ya hedhi, unajua ni damu ni kitu ambacho pia kinaleta harufu. hata uh, kama ingekuwa si damu ya hedhi, bado damu inaleta harufu ndio maana tuseme ukiwa umenunua nyama tuseme ikikaa kidogo unaona inafanya harufu kwa sababu bado kuna damu. Uh, sasa kwa ajili ya vile usafi kitu cha kwanza ni muhimu. Uh, na usafi tumezungumzia ukiwa umepata damu yako ya hedhi hakikisha kwamba unaoga unajisafisha unabadilisha whatever it is unavaa kama ni pad kama ni tampon ni diva cup whatever uhakikisha kwamba unabadilisha uh, regularly ndio usifanye ku ile harufu kisha uh, mbali na hiyo pia lishe chakula ambacho utakachokula pia kitaweza kusababisha kama labda utapata damu ikiwa iko chafu na ina harufu zaidi ukila vyakula vya mafuta vya sukari na nini vitasumbua na ukila vyakula ambavyo ni vya afya utakuwa sawa. Aya jambo lingine ambalo ni la muhimu sana Uh, ndo hilo ndo hiyo uh, question ambayo umesema next eh? kama anatumia aina yoyote ya family planning haswa family planning ambayo inatumia hormones yani inaongeza hormone kwa mwili wake au inabadilisha hormone kwa mwili wake mfano ni kama hiyo sindano zile tembe ambazo mtu na mwanamke ana meza hiyo p umetaja zote hizo ni hormones zinakwenda kwa mwili wako zinabadilisha hormones za mwili wako ndio ili usipate ujauzito sasa kwa ajili ya vile uh, pia utapata kusumbuka na period yako so period yako inaweza ikapotea period yako inaweza ikakaa hata kama ni 5 years itapotea eh hata kama ni 10 years kuna wanawake period inapotea na pia kuna mwingine unapata period ikija na kuja very light na ikija light ile si period huwa inaitwa withdrawal bleeding na ni kwa sababu umeanza kutumia contraceptive ama family planning nje ya family planning sasa ili swala la family planning naweza sema ni swala zito sana kwa sababu wanawake wengi wakitumia hawajui ni kwa nini wanatumia mtu anaanza kwa sababu dadake labda anatumia rafiki vinginevyo hajapata full advice halafu pia kitu cha muhimu haman hajaelewa ule mwili wake unapitia nini ndio asipate ujauzito sasa kwa kuwa haujaelewa hiyo inamaanisha haujajua inabadilisha nini kwa mwili wako ndio usiweze kufikia ile hali ya kuwa na ujauzito 
na kwa ajili ya hivyo kuna umuhimu wako ku wewe kama mwanamke ujue ni aina gani ya family planning unatumia je inaongeza homoni inapunguza homoni inabadilisha homoni au inafanya nini ndio usiweze kupata ujauzito ah naona hey. muda kidogo unajaribu kutoa kisogo karibu dakika tano hivi tuweze kutamatisha kipindi lakini hiyo dakika tano nataka nikupe wewe specifically utueleze kuhusu wellness key yes. utusome namba za simu pole pole yes. mtandao mnapopatikana alafu ni vipi pia uenda tukakukaribisha hapa Kenya Coast National Polytechnic mm -hmm. maana kuna wasichana wanasumbuka pia zaidi kabisa, sana kabisa kabisa wana changamoto pia mingi zaidi mm -hmm. wana changamoto mingi zaidi pia hivyo basi naomba no, utazame pale uwape handle zako wapewa za simu pole pole haya hiyo dakatano itakutosha asante sana haya mimi nataka kuchoa shukrani kwa Mvita FM kwa kunialika mimi ni Fatma wa Wellness KE kumbuka kama una swali lolote kuhusu Wellness KE unaweza kwenda kwa mtandao tuanze na Facebook Facebook tuko kwenye Wellness KE halafu kama ni Instagram utakwenda kwa well_ke utatupata hapo kama ni Twitter at @ke wellness kama unataka kutupata kwenye YouTube upate kuangalia video tuna video za mazoezi tuna video za recipes zitakazoweza kukusaidia kuboresha afya yako utakwenda kwenye wellness ke YouTube ili upate kusaidika na kama ni namba ya simu usisahau utatumia 0716302661 that is 0716302661 tuma message yako utapata message nyingine na kuja ikikuuliza tutakusaidia vipi halafu unaweza kueleza shida yako tupate kukusaidia. Kisha tuna kampuni ambayo inatusaidia sana kudeliver products kila mahali umu nchini. Kwa hivyo kama ulikuwa unataka green tea, unataka kitu chochote kitakachokusaidia, kama unasumbuka kupata ujauzito, kama unasumbuka na period inakuja na uchungwa maana uzito vyovyote, unaweza ukapata products zitakusaidia. So andika message au tuambie kwenye Instagram, kwenye Facebook popote tunaweza kukusaidia. Usisahau ukiweza kuingia kwenye mtandao uliza swali lolote, it's free of charge hapo na insist kwa sababu watu wengi wanakuambia hawataka kuuliza swali anaona labda utamlipisha swali lako unauliza unapata kujibiwa uweze kuwa na afya intention yetu kuanzisha ni kuboresha afya eh hiyo ndio ilikuwa main main intention ya kuweza kusaidia wanawake wote kwa hivyo ni furaha kwetu pia tukisikia mtu amesaidika tunashukuru na tu ukienda kwenye instagram yetu na kila mahali utaona testimonials za watu ambao uh, wamesaidika wamepona wame, walikuwa na shida fulani imekwenda so ni kitu ambacho tuna insist sana ndio ili pia wanawake wote wapate kuweza kupata kusaidika. Swali la mwisho kabisa. Naam. Eh, mwanamke kupata siku zake ya eidhi mara Naam. mbili kwa mwezi. Mm. Eh, Hiyo ni kitu ambacho inasababishwa na nini? Uh, estrogen level ikiwa juu sana. Sasa kama vile tulivyosema estrogen ni homo ambayo inasababisha mwanamke kupata period. Sasa ile yule mwanamke ambaye sema ndo mara yake ya kwanza, tuseme ni teenager ndo mara yake ya kwanza kupata period, inakuja kwa sababu ya hii homoni ya estrogen. Hiyo ndo responsibility yake. Lakini shida ni ikiwa kwa wingi kwenye mwili wako, basi utapata period pia kwa wingi. Ikiwa kwa wingi kwenye mwili wako utapata period nzito pia zaidi. Ikiwa kwa wingi ita, utapata vipindi vingi vya period kwenye mwezi mmoja. Na pia ikiwa kwa wingi utapata shida kama fibroids ama endometriosis. Sasa kwa mwanamke kama huyu ambaye anasumbuka ningesema uh, kitu kimoja ambacho anaweza kufanya kitamsaidia natural. Achukue kombe cha maji ya kunywa, aweke kwenye sufuria hayo maji achukue tangawizi aponde ashambue aponde achukue pilipili manga kijiko kidogo aweke ndani achemshe kisha anywe kama chai ya ata avoid kunywa chai ya maziwa wakati wa period kwa sababu inaongeza estrogen pia sana sawa sasa akiweka hii chai anakunywa 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 na kila anavyokunywa itamsaidia kifika kule mwezi mwingine ataona kwamba hii period inaanza kurudi regular sasa ile hormone ya estrogen ina hatari sana maana ikiwa ikiwa juu pia baadaye usababisha vitu kama kansa kama kansa kama breast cancer endometrial cancer and so forth sasa kuna umuhimu wa mwanamke kuangalia pia level yake ya estrogen. So akienda hospitali aulizie daktari test inajulikana kama hormone panel test. Apate test kama hii angalie level yake ya hormones.
Asante sana bi Fatma. Asante. Fatma Mohamed. I'm looking forward Kiingereza yangu inaweza kuwa ngumu kwa lakini I'm looking forward working with you. Asante. Asante. Thank you. Thank you. Studio nitakukaribisha tena. Asante. Utakuwa available. Of course Alafu, yes. Ukuje na shati. Ah na shati sawa. Waje tumeona ni za kick ni mambo ya kike so siku dhani. Haya sawa. Ah ushasema yes, hama napo nimekubali. Unajua niliona kwamba ni kitu ambacho ni cha kike labda mwanamume ataona ah mbona ni shati kama hii lakini vile umesema na umekuwa yani umekuwa wazi. Ah nimeshukuru sana. Nimeshukuru sana. <laughs> Thank you so much God bless you. Thank you for having me. Thank you for having such a nice show. I felt very comfortable talking about this topic. You actually have us very very important questions so God bless you sana for that. Thank you. Nashukuru. Ah yeah. I'm Kanam Vita FM 106.2. Radio zaidi ya radio Momcom pia pwani. Tumekuwa na Fatma Mohamed ambaye ametueleza zaidi. Mtaniona nikivalia jezi shati <laughs> ya P- wellness ke hii. Mimi niko tayari kuitangaza injili. Twende nalo. My name is Aman Kiproto saying hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Don't go through pain but grow through pain. Bye bye till we meet tomorrow. Throwback edition kesho. Bye bye.